रेजिस्टन्स मेजरमेंट आता आपण इथे मल्टीमीटरचा वापर करून रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू चेक करणार आहोत आता हा जो नॉब आहे सिलेक्टर नॉब तो आपल्याला रेजिस्टन्सची जिथे रेंज आहे टू मेगा ओम टू हंड्रेड के ट्वेंटी के ओम टू के आणि टू हंड्रेड मिली ओम तर हे सगळे ही एवढी रेंज रेजिस्टरची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू मोजण्यासाठी आहे तर आता आपण कलर कोडिंगवरून सुद्धा रेजिस् व्हॅल्यू काढू शकतो पण इथे आपण मल्टीमीटरचा वापर करून रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू काढणार आहोत आता रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू कशी मेजर करायची मल्टीमीटरच्या द्वारे तर कनेक्ट रेड टेस्ट लीड टू होल्ड ओम मिली अँड जॅक अँड ब्लॅक टेस्ट लीड टू द कॉमन जॅक द पोलॅरिटी ऑफ रेड लीड इज अ पॉझिटिव्ह सेट द रोटेटेड स्विच ॲट डिझायर्ड ओहम रेंज पोझिशन कनेक्ट टेस्ट लीड्स आय क्रॉस द रेजिस्टर टू बी मेजर्ड अँड रीड एल सी डी डिस्प्ले इफ द रेजिस्टन्स बिंग मेजर्ड इज कनेक्टेड टू अ सर्किट टर्न ऑफ पॉवर अँड डिस्चार्ज ऑल कॅपॅसिटर्स बिफोर अप्लाइंग टेस्ट प्रोब्स आता इथे आपण पॉ निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह प्रोब इथे जोडून रेजिस्टन्स चॅक क्रॉस आणि रिडिंग बघा मल्टीमीटरमध्ये पॉईंट झिरो झिरो थ्री आता आपण एक टू हंड्रेड केवर घेऊ रेंज थ्री पॉईंट टू आता ट्वेंटी केवर रेंज घेऊ थ्री पॉईंट टू थ्री टू टू आणि प्रोब इंटरचेंज करून बघू व्हॅल्यूत काही फरक आहे का तर व्हॅल्यूत काही फरक पडत नाही म्हणजे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे थ्री पॉईंट टू थ्री के ओहम किलो ओहम तिथे एक्सटेन्शन बॉक्स आहे आणि इथे आपल्याला टेस्टरचा उपयोग करून इथे सप्लाय येतो का नाही ते चेक करायचं तर टेस्टर हे असं असतं बघा ह्याच्यामध्ये लाईट ग्लो होतो सप्लाय जर येत असेल तर लाईट ग्लो होईल आता इथे फेज कोणती न्यूट्रल कोणती हे सुद्धा आपल्या टेस्टरच्या ह्याच्यातून समजणार आहे जर ग्लो जिथे होत असेल ती म्हणजे फेज आहे आणि जिकडे होणार नाही ते न्यूट्रल आहे आता इथे बघा लाईट हा ग्लो होतो का बघू आपण बघा ग्लो झालेला लाईट याचा अर्थ इथे हे फेज आहे आणि इथे ग्लो होतो का बघू तर इथे ग्लो होत नाही याचा अर्थ हे न्यूट्रल आहे तर इथे आपण लिहून घेऊ फेज आणि न्यूट्रल आणि आता अर्थिंगचा पॉईंट आपण चेक करू इथे लाईट ग्लो व्हायला नाही पाहिजे जर ग्लो होत असेल तर अर्थिंगमध्ये प्रॉब्लेम असतो तर लाईट ग्लो झालेला नाही याचा अर्थ अर्थिंगमध्ये प्रॉब्लेम नाही आता ते इकडे फेज आहे इकडे न्यूट्रल आहे लाईट इकडल्या साईडला ग्लो होतोय इथे ग्लो नाही होते याचा अर्थ हे फेजही न्यूट्रल आहे तर अर्थिंग बघू तर अर्थिंग पण व्यवस्थित आहे लाईट ग्लो होत नाही दिस इज टेस्टर बाय युझिंग दिस टेस्टर we find uh, which uh, hole is uh, phase means lie and which is neutral and is there is uh, any problem in earthing when a light glow means there is phase means uh, supply is coming and uh, point is phase lie and when light not glow means that is neutral and now check the earthing here light is not glowing so earthing is okay there is no any problem in earthing neutral phase phase and neutral अर्थिंग इज ऑल्सो ओके हा डायोड आहे पी एन जंक्शन डायोड डायोड इज अ सेमी कंडक्टेड डिव्हाइस आता ह्या डायोडवर इकडे जी रिंग आहे सिल्वरची ते आहे कॅथोड आणि इकडे आहे अॅनोड तर हे डायोडचं सिम्बॉल आहे अॅनोड आणि कॅथोड कॅथोड निगेटिव्ह आणि अॅनोड पॉझिटिव्ह पी एन पी टाईप एन टाईप आता जेव्हा हा डायोड फॉरवर्ड बायस करू तेव्हा त्याच्यातून करंट फ्लो होईल आणि रिव्हर्स असेल बायस तेव्हा करंट फ्लो होणार नाही आणि डायोडचं हे सिम्बॉल असे इथे जी सिल्वर रिंग आहे ज्या टर्मिनलच्या जवळ ते टर्मिनल कॅथोड आहे आणि दुसरं आहे ते अॅनोडे तर आपल्याला डायोड हा चेक करायचा हा डायोड ओके आहे का नाही तर इथे आपल्याला नॉब हा डायोड जे सिम्बॉल आहे इथे त्याच्यावर न्यायचा आहे आणि निगेटिव्हचं निगेटिव्हला पॉझिटिव्हचं पॉझिटिव्हला जोडायचं आहे म्हणजे कॉमन आहे ते कॅथोडला जोडायचं आहे निगेटिव्ह निगेटिव्ह आणि अॅनोडला पॉझिटिव्ह जोडायचं आहे आणि रिडिंग बघायची तर रिडिंग येते आहे ह्याचा अर्थ डायोड हा ओके आहे डायोडमध्ये काही फॉल्ट नाही असा होतो आता हा डायोड आपण इथे जे बझरचं कंटिन्युटी चेक करायचं आहे तिथे सुद्धा आपण असं चेक करू शकतो तर रिडिंग येते ह्याचा अर्थ डायोड ओके आहे रिव्हर्स केल्यावर रिव्हर्स बायस केल्यावर आपल्या डायोड काही दाखवतो का बघू आपण तर काही सुद्धा रिडिंग येत नाही रिव्हर्स केल्यावर युझिंग डिजिटल मल्टीमीटर विच चेक धीस एल एडी इज ओके आर नॉट फर्स्ट टेक धीस सिलेक्टर नॉप ऑन धीस बझर वेअर वी चेक वी चेक द कंटिन्युटी टेक धीस नॉप ॲट कंटिन्युटी पोझिशन दीज आर एल एडी वेअर वन टर्मिनल ऑफ एल एडी इज लॉंगर दॅन अदर धीस टर्मिनल इज longer than this terminal this is a long leg this is short leg similarly this is a long leg this is short leg uh, this is positive and negative positive and negative so to check the led connect positive probe to positive terminal of led and negative terminal of probe to negative terminal of led positive and negative led glow means that this led is okay glow ग्लो 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 
तो इधे अपन डिजिटल मल्टीमीटर का वपर करूँ एल ईडी ओके है का शॉर्ट इधे अपने चेक कराए तो ये अपने इधे हा जो सिलेक्टर नॉब है तो अपने इधे जिथे अपन कंटिन्यूटी चेक करते तिथे नाच है और इधे एल ईडी बल ईडी जे दोन टर्मिनल है तैपैकी एक टर्मिनल लॉन्ग आतो एक शॉर्ट आतो मे एक लंब लेग है एक छोटा लेग है तो जो लंब है जो लॉन्ग है टर्मिनल तो मेजे पॉजिटिव और हा जो शॉर्ट है तो निगेटिव टर्मिनल धराया है अपने हे जो प्रोबे तक कनेक्ट कराए हा निगेटिव और हा पॉजिटिव है रेड हा पॉजिटिव है ब्लैक निगेटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव अ कनेक्ट कराए और चेक कराए कि एल ईडी ओके है आता इधे बह ब्लू कलर का एल ईडी है हा लॉन्ग लेग है हेपेक्षा तो हा पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव का पॉजिटिव जोड़ू और निगेटिव एलईडी हा ब्लो होते अर्थ हा एलईडी ओके है इतने अपन उड़ेले सगे चेक कर पॉजिटिव ला पॉजिटिव जोड़ बगे निगेटिव निगेटिव तो हा लग ओके है हा बो ओके 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 Using digital multimeter, how to identify LPN and PNP transistor, and how to identify emitter base collector of transistor, how to find HFE value of LPN and PNP transistor. तो इतने हे दोन ट्रांजिस्टर हैं हाँ ट्रांजिस्टर मे सगे टर्मिनल हे सारख्या मापाचे आता है कलेक्टर आ एमिटर हेम अपने ओखू नहीं तो इधे अपन डिजिटल मल्टीमीटर का वपर कर ओखार आहोत कि हेत कलेक्टर को एमिटर को इतने का अपने समझा हे तीन टर्मिनल है ट्रांजिस्टर के तो हा दो मदली वैल्यू घाय हा दोन टर्मिनल मदली और हा दोन टर्मिनल मदली वैल्यू घाय जी वैल्यू मोटी है तो बाजू का टर्मिनल हा एमिटर आना है और जी बाजू वैल्यू कमी है तो कलेक्टर आना है इतने अपने एन पी एन एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर हा ओखा कसा है तो समझा अपन हा धरला है एन पी एन ट्रांजिस्टर तो आप चेक कस कर एन पी एन एन पी एन एन फॉर एन टाइप सेमी कंडक्टर निगेटिव पॉजिटिव पी फॉर पी टाइप सेमी कंडक्टर निगेटिव अपने प्रोब हे का फॉरवर्ड बायसला फॉरवर्ड बायस निगेटिव टू निगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो इतने अपने प्रोब मधा निगेटिव निगेटिव जोड़ा है आ पॉजिटिव ल पॉजिटिव मे इतने अपन हा फॉरवर्ड बायस के लिए रीडिंग घेन इधे लिया है नर पर इधे निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ून इधे अपने रीडिंग लिया है और जी रीडिंग मोटी है तो बाजू का टर्मिनल मे एमीटर आ जी रीडिंग लहान है तो बाजू का टर्मिनल मेजे कलेक्टर द ट्रांजिस्टर मे एन पी एन पी एन पी दोन प्रकार आता तो इतने एन पी एन मे हा सीम्बॉल एन पी एन का एन पी एन ट्रांजिस्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर पी टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर तो ट्रांजिस्टर मे दोन जंक्शन आता एक दोन इकसुद्धा पी एन पी ट्रांजिस्टर में दोन जंक्शन इतने एक जंक्शन है इतने एक जंक्शन है तो हे दो सीम्बॉल एन पी एन ट्रांजिस्टर है यह इधे बैरो हा बाहर साइड है ई फॉर एमीटर बेस और कलेक्टर इधे एमीटर बेस कलेक्टर फिर इतने एरो हा एप मध्य साइड है इकड़े बाहर साइड हा एन पी एन ट्रांजिस्टर का सीम्बॉल है हा पी एन पी ट्रांजिस्टर का सीम्बॉल है आता ट्रांजिस्टर पाय है सेमी कंडक्टर डिवाइस है तो हेच मे दोन जंक्शन है एक दोन मे इत सा समझू शको हे सर्किट डायग्राम एक डायोड इधे एक डायोड है दोनों डायोड अभी कनेक्ट के लिए तो इक हा निगेटिव है तो इधे हा कैथोड रहा है हा एनोड पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव तो हे सर्किट डायग्राम डाय अपने ट्रांजिस्टर की अभी काड़ता एन पी ट्रांजिस्टर की तीस ही पी एन पी ट्रांजिस्टर की है तो इतने अपने डिजिटल मल्टीमीटर मे अपने ओखा एमीटर आ कलेक्टर तसा एन पी एन आ पी एन पी ट्रांजिस्टर ओखा है अपने हा जो नॉब है सिलेक्ट कर सिल्ड कराए डायोड जिथे अपन चेक करते इधे बायोड का सीम्बॉल है तिथे जिथे अपन चेक करते डायोड तिथे नीचे आ टर्मिनल्स मदल अपने बेस आ बाजू का टर्मिनल मदल अपने मोजा रेजिस्टन्स इकड़े मोजा है रीडिंग घाय रीडिंग मे कम्पेयर कर एमिटर को कलेक्टर को ट्रांजिस्टर हा बोर्ड जोड़े है तो इतना अपन चेक करू समा हा एन पी एन ट्रांजिस्टर है समझू जो अपन मैं पॉजिटिव ल पॉजिटिव जोड़ा है एन पी एन पॉजिटिव इतने निगेटिव आता मल्टीमीटर मे रीडिंग बन पी एन धरल अपन एन एन लिगेटिव प्रोब जोड़ा है और पॉजिटिव जे है तो पॉजिटिव प्रोब ल जोड़ा है तो इतने सात से सत्रह रीडिंग आई आता हा बाजू की इक रीडिंग बहू अपन इधे सात पंद्रह हा बाजूला सात सत्रह हे अर्थ हा टर्मिनल एमिटर है कलेक्टर है हावन अपन आता हा एन पी एन है हा फिक्स है हा ट्रांजिस्टर एन पी एन है इतने अपनी रीडिंग आई है सात सात सत्रह इतने आ सात चौदह हे अर्थ हा कलेक्टर है हा एमीटर है और मधला बेस है तो अपने ट्रांजिस्टर की एच एफ ई वैल्यू का एच एफ ई जिथे लिखा है तिथे एन पी एन पी एन पी अस है तिथे एन पी एन ट्रांजिस्टर चेक कराए इधे पी एन पी ट्रांजिस्टर चेक कराए इधे एमीटर कलेक्टर बेस एमीटर के प्रमाण अपने आत्म टाका है एच एफ ई वैल्यू इधे बी हा नॉब इक नाच है एच एफ ई वर अपन हा चेक के लिए ट्रांजिस्टर हेमें हा एमीटर है और हा कलेक्टर है 
तर त्याप्रमाणे आपण इथे ह्या जे इथे होल्स आहेत चार त्याच्यापैकी तीन होल्स सिलेक्ट करायचे तर मी कलेक्टर बेस आणि एमिटर घेतलेले त्याच्यामध्ये मी हे कलेक्टर एमिटरचे टर्मिनल टाकते आणि आपण व्हॅल्यू चेक करू तर बघा किती आली जवळजवळ जो तीनशे दोन तीनशे येते आहे तर इथे आपण एच एफ ची व्हॅल्यू चेक केलेली आहे तर याप्रमाणे एन पी एन आणि पी एन पी ट्रान्झिस्टरची आपण एच एफ व्हॅल्यू चेक करायची आहे तर हा एन पी एन ट्रान्झिस्टर आहे तर ह्या प्रकारे तुम्ही ट्रान्झिस्टर एन पी एन पी एन पी चेक करा एमिटर बेस कलेक्टर कोणता आहे ते चेक करा आणि एच एफ व्हॅल्यू डिजिटल मल्टीमीटरमधून बघा